Questa personale parla, è, è un, un esempio di, del, della ricerca frenatic, frenetica del, 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 del benestare dei soldi eh, abbandonando ogni, ogni concetto di valore o, o, di, o abbandonando la natura. E... Willy Verghiner torna alla Leo Galleries di Monza. A tre anni dalla personale al MAC di Lissone e dopo il successo raccolto a Detroit con la mostra After Industry, una fotografia dell'umanità caduta e cadente che ha sfidato la natura per profitto, cieca, di fronte al disastro che ha causato. Dopo le donne sinuose e la bellezza perfetta della gioventù colta nel suo sbocciare, dopo la visione di una natura parte integrante della figura umana, Verghiner continua a trattare il tema dell'ambiente attraverso una nuova lente. Il mio amore per la natura, dove anche vivo, dove si vive ancora, si, si vive ancora bene la natura, eh, e vedevo quando, e secondo me, vedendo quanto viene distrutto oggigiorno, era una logica che secondo me non sono eh, legati, cioè non sono slegati i bambini con le foglie e i. i, i gli uomini di borsa con i bidoni, insomma, è più o meno lo stesso discorso, ma, ma forse un po' più concettuale, un po' più diretto. Un lavoro che non rinnega il passato, ma che traccia una speranza, flebile ma concreta, di riemergere nonostante tutto. C'è ancora un po' di speranza, lo si vede anche dai barili rosa, che sono in contrasto col nero e, e il colore del, dell'oro, del, del, dell comunque non dell'oro, dell'alluminio e sul copertione anche si vede uh, uh, le pecore, però lo vedo ancora molto, si affievolisce molto la speranza. Un lavoro concettuale, imponente nelle forme, articolato, una mostra che è figlia della realtà, nata osservando il crollo delle banche americane e l'inizio della crisi economica mondiale. Simbolo di quel mondo scomparso è dove è andato a finire la gente di borsa, la grande statua dell'uomo di borsa rimasto in mutande su un barile di petrolio e che domina un'installazione ai suoi piedi, uomini in abito elegante immersi per metà corpo in barili di rosa dove è andato a finire la gente di borsa. Si può anche vedere come, come una ironia su, su, appunto su, 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 sul valore, su, su questo eccesso del, della ricerca del denaro e del, 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 insomma, del, dei soldi. Eh, la posizione delle braccia si possono, o delle mani si possono anche confrontare con certi, certe figure religiose e invece, invece sono uh, gesti de, de, degli uomini di borsa. Un nuovo capitolo dell'arte di Verghiner, dove le figure pacifiche e silenziose, i bambini ricoperti di fiori e le donne rivestite di foglie, cedono il passo ai colletti bianchi. Racconti di legno capaci ancora e sempre di emozionare e interrogare l'animo di chi osserva. Thank you.